na popote kristo alienda alitenda neno bila la bona rekelo zipo kama biko itakubali kuteremka iwe nazi maisha yetu yapadilika katika jina la Yesu tunaenda kufunguliwa katika jina la Yesu tunaenda kuponywa katika jina la Kristo tuponywe miri katika jina la Yesu tuponywe kimaisha katika jina la Yesu tuinuliwe katika jina la Bwana tuingie kwa utukufu mwingine mpya katika jina la Kristo kani kuhakikishia katika jina la Yesu hautatoka hapa bila ulikuja katika jina la Kristo Yesu amungu alituma neno nituponye siku ya uponyaji ni hii na usiku wa uponyaji ndio huu katika jina la Yesu tupigie Mungu wetu magoti katika jina la Kristo amen tunaamini kuna kitu kinaenda kutendeka tumeombea hii kesha sana na tunakaa tukiangalia ni nini Bwana anateka kwa sababu ni lazima tutendeke jambo jipya. Tunataka kukaribisha wa Reverend Reverend wa Kanitei karibu tafadhali utupe mwelekeo ya wakiria bila shauku wa Jesus wewe. Amen. Yani something today in the house of the Lord.
kubariki. Tumishiwa kwa nabo simama. Wala simama na ihe. Neno lako la fanana na wewe. Na kwa sababu tunakuwa mimi. Utatubariki. Katika kwiso wana. Tawa mwana hata kwa mimi. rafiki yangu hawa colleague na kwa nikapindi watu wengi wanamjua na mtoto wetu hapa busia sasa tunamjua na siku ya leo yeye anahudumu katika kanisa letu la mtaka mngai katika parish yetu ya Ngom yeye ni parish minister kule na amekuja akiwa na mwito na upata mbinguni haleluya na unajua the holy spirit is here na huyu kama amefungwa kufunguliwa katika jina la Yesu. Haleluya! Waliotarajia kusikia kutoka kwa Bwana hawana kuka hapa kama hawajasikia. Haleluya! Na tunagazie shetani. Tumwambie enough is enough. Umetujalia ya kutosha. Umetujalia ya kutosha. Leo chukua milango. Leo tuizizia. Oh Bwana
na ananijua tangu nikiwa Sunday school bwana Yesu asifiwe kwa sababu sikuwa na busia na pia badiliki na Poli na Hanoni ako vile vile miaka yote kwa hivyo tunashukuru kwa neema kubwa ambayo bwana amepatia baba yetu bwana Yesu asifiwe tushangilie bwana kwa sababu ya tusalimieni kwa pepo rongai na nyambura nyambura ni wewe lakini tunakuwa hivi hivi Haleluya. <laughs> na mkibarikiwa na mimi hata bila kubatikiwa mahali pale nimeshukuru nimekutana na wapendo na kwa huku kutoka kusia tulikuwa nao na nachua na mimi kwa hapa pale ingili naenda mbele na hapo mambo makubwa yatatendeka na tutabarikiwa hakika kwa msikiti wa mahali hapa bwana awabariki na watendaji wenu Amen Amen
Sasa hapo kule ugali hawi tigeta. Sana tutani mali hapa. Na ni mwalimu mzuri. Your life will never remain the same. Nikiwa mapoto na kukachi. Kwa 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 Simama kwa raka. Unajua mama wansu wa meka hachina wa sikia hiyo kusimama tena. Aya. Mwesa mwari mwosi.
Mwambie Bwana usiku wa leo usiwe sema na mguu wako tafadhali usiku wa leo usiwe usiku wa masaa ama kupoteza muda uwe ni usiku ambao nitakutana na sauti ya Jehovah na niko yako vizuri mkongea na pamoja na Bwana mwambie Bwana mwambie Bwana nataka usiku wa leo uwe usiku anaencounter with you oh God nataka kukutana na wewe nataka kukutana na wewe nakataa kupoteza muda wangu nimekuja kusikia mahusiano yako nimekuja kusikia sauti yako inua sauti yako wacha kunyamaza nenda pamoja na Bwana siku ya leo baba tunakupa sifa tunakupa heshima na uweza leo usiku wa leo Bwana tunaomba uwe usiku wa utofauti tunaomba uwe usiku nenda pamoja nasi tuko hapa kusikia sauti yako tuko hapa kusikia mahusia yako tuko hapa kusikia neno ambalo uweka ndani ya mtumishi wako katika jina la Yesu ambia Bwana sitaki kupitwa na lolote sitaki kupitwa na sauti yako sitaki kupitwa na majira ya kutembelewa na Bwana katika jina la Yesu baba nifungue macho kiroho nifungue masikio ya kiroho nisikie sauti yako nifahamu sauti nime na ufahamu wa neno lako katika jina la Yesu nayo maroho machafu yanayofanya watu wasisikie neno ninakuja kinyume chao katika jina la Yesu ninachukua uwezo na mamlaka ninalaani kazi za shetani nikamizi za kila aina ukavu na ugumu maroho yanayonakuwa neno la Bwana tunayapinga na kuyakemea tunayalaani na kuyakemea katika jina la Yesu Bwana Mungu aliyeba nanyamazisha sauti zote za ndani nanyamazisha ufande na utawala wote wa giza ninapinga kila pingamizi kwa jina la Yesu kila sitara katika jina la Yesu ninalonena kinyume na mtano huu tunaachilia moto kwa haribu sasa madhabahu na utawala wa giza tunachukua anga hii kwa jina la Yesu tunachukua anga hii kwa damu ya Yesu tunanena watu wote walio chini ya sauti hii watakuwa na umakini wa kusikia sauti ya Bwana na Bwana utaingia ndani ya moyo yetu tumekufungulia mioyo yetu na tunakukaribisha ewe mwana kwa jina safi la Yesu Kristo tunamwona kwa mimi Yesu Bwana asifiwe mwana naenda kesi katika mwana katika jina la Yesu hallelujah i say hallelujah amen siku leo nimekuja na habari njema kwa watu wa Bungoma nimekuja kuambia kwamba you can make it by faith unaweza shinda kwa imani Angapo uko tayari kusikia ujumbe wa imani, ambia jirani yako mpatie high five mbili by three. You can make it. Bwana Yesu asifiwe. Ukipo imani utatoboa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Muda wote tutakuwa mahali hapa leo, usiku wa leo, kesho, sande, tutakuwa naongea mambo ya imani. Bwana ipatie ujumbe wa kanisa hili ambie kwamba majira yetu tunaibuka ya mjini na mtafanya mambo mengi kwa imani kwa jina la Yesu. Ni mimi watu ambao wana imani siku leo. Hebu tuseme imani imani kubwa mpaka shetani ajue tuzo la tuna. Nataka mseme imani kama ile wa Nigeria. Ya kuvuta wa Nigeria sema amen. Mpaka hapa inaisha. Wacha tujonge shetani usiku wa leo. Nasema kwa jina la Yesu leo imani itaongezeka mahali hapa. Wakati wanasema mimi ni shujaa wa imani kuanzia hapo. Pokea ushujaa katika jina la Yesu. Sema amen. Mimi ukijua eh hiyo imani ya kuvuta ina nyingine ibariki sana. Kwanza natoka pale katikati. Hebu sikia tena. Bwana asifiwe. May God bless you so much. Now kuna imani mara mbili. Two types of faith. Imani ya kwanza ni ya kumtumainia Mungu afanye jambo. Na imani ya pili ni ya kusimamisha mambo yasifanyike. Watu wengi wanajua imani ya kwanza. Hello? Imani ya kuamini Mungu afanye jambo na linafanyika. Si unajua kwa imani unaweza kuamini na lifanyike? Na juzi kuna mzee rafiki yangu jirani alikuja akaniambia niko na gari hapa nataka nikuuzie manake nimeshindwa kumaliza nyumba. Ndio nikaangalia ile gari nikaikagua nikaikagua 
Alikuwa na mtu mzuri na Isabela wa shirika kikienda mkutano. Kamuuliza tuongezee pesa ngapi? Akaniambia ile pesa ataniuzia. Ah, nikasikia imani imeumbika ndani yangu. Kwamba hata kama sina pesa saa hii by faith, ni gari ninaweza kuinunua. Sema amen. Nikaenda kwa account yangu nikapata tu niko na 1200. Haingeweza kununua. Nikiwa hapo nikafikiria kwenda kutafuta loan kwa bank, nikaongea na manager na manager akataka kunipa hiyo pesa na akaniambia kuja kesho nitakupatia pesa za juu. Kwenda kwa ofisi Mungu akatuma mpendwa ambaye I don't know alijua namna gani. Mungu akamweka mzigo anipatie pesa na bila interest. Akaniambia hiyo pesa wanakuitisha nitakupatia yote. Akanipatia. Nikachukua hiyo pesa nikaenda nikalipa hiyo gari. Na gari nikapewa funguo. Imani ikaleta gari. Na ilikuwa deni dada mmoja akanitembelea kwa ofisi akaniambia pasta nimekuja na Mungu amenibariki to cut the long story short akanitisha account ya kanisa akaniambia ile pesa nataka kutoa haiwezi ingia kwa Mpesa ile pesa alitoa ni pesa inayolingana na ile ya gari akaniambia bwana amenituma nikubariki na nikabarikiwa hiyo ni imani inayovuta vitu vije na nina kwa unaomba usiku wa leo uanze kupokea hiyo imani katika jina la Yesu. Huku network hakuna wacha nione kama upande huu kuna network. Nione mikono kwanza nione safari kom ya ati. Na sema katika jina la Yesu. Kuanzia leo utakuwa na imani inayovuta. Utavuta shamba kwa jina la Yesu. Utavuta magari kwa jina la Yesu. Kwa imani watoto wako watasoma kwa jina la Yesu. Kwa imani magonjwa yaliyo ndani ya mwili wako yatakoweka. Sema amen kwa jina la Yesu. Mimi naona next time watu wakijenga magorofa bungoma. Parafeli. Na pasta nimekuambia hapa hizo yako. Kanisa ambayo hamna hamna mahali pa kupaka magari. Sasa wazee anze kufikiria kutafuta kiwanja wa one acre. Eka moja. Kusumbuliwa na eka moja ambao mtajenga kanisa na magari ya watu hawa. Kwa maana kuna majitu wa imani wanaombika usiku wa leo. Kwa jina la Yesu. Sema amen. So kuna imani inayovuta vitu vije. Na hiyo imani inafanya kazi olova na ndiyo imetusimamisha. Sasa usiku wa leo sitaki kuahubiria hiyo imani. Nataka kuahubiria imani nyingine ambayo hamjaijua. Na hiyo ni imani ya kufanya mambo ya simama. Sema amen. Una uwezo wa kusimamisha mambo. Nikiwa Bible school zamani miaka kadhaa kule kile chaje wa mko kisomo. Jeo Bible school. Kuna ndugu tulikuwa tunalala naye kwa 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 Poste. Siku moja saa tisa ya usiku nikasikia amesimama. Ameenda chapel. Akaenda na fujo. Akaanza kuomba. Alikuwa anaomba kwa sauti mpaka watu wote walikuwa kwa college. Wakajua kuna kitu kinaendelea. Ile maombi ilikuwa maombi ya fujo. Ile maombi ilikuwa maombi ya hasira. Ilikuwa maombi ya uchungu na mtu ambaye anapaza sauti. Sasa baada ya kuomba kama wana wakarudi kulala. Asubuhi nikamuliza na leo umeomba kwa sauti sana. Ni nini ulikuwa naombea kwa sauti? Ambao umefanya tukaamka na tukakosa usingizi. Akaniambia kama nisikia kama kanianga mafumbo. Nilisikia kama kanianga mafumbo hapo na mimi nikasema homa wewe. Naenda kukunyorosha kwa madabao. Halo. Nitakunyorosha kwa madhambao mpaka hautaingia kwa hii mapo yangu. Ali na kile nilifikia actio mara ya kwanza akajua no. Kwa maana hapo mane dare kana nayo. Mbrama kakosa usingizi akaenda kupiga nduru kwa madhambao. Na leti kiteli ukahoma hata kumuingia. Leo nataka uwe na imani ya kuona ni yule yule ameanza kuja, ameanza kujipanga lakini nimekuonea 18 hautapita hapo ile imani katika jina la Yesu. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Hatutakuwa wakupatwa na shetani ghafla binfu. Tunarudiwa. Tu 
tunawateswa tunafanywa mambo mabaya na kitu tukio tumenyamaza leo nimekuja kukuambia una uwezo wa kumwambia shetani nimekuonea itim vile unanyemelea watoto wangu nimekuona vile unanyemelea mume wangu nimekuona na ninapiga magoti kuanzia leo nataka kufuka siku tatu na kwa imani na utapita mahali pokeni imani kwa jina la Yesu bila la Mungu nibarikiwe Mamamu wana kasika na kabu karemo Oma ikuwa shikanaenda shuleni Kanavaa minisika kamianza kufanya tabila mbae Unasema Dhimi wali itwalea jesu Usio mutu kune dake kanavu Nataka ni imani ya kusimamisha mambo Na sifanyike Kabla ya kufanyika Wakapa unasema leo ni napoke yu imani Mwetu unezue imani ya kupoke Baba nataka Baba napoke Lakini leo nataka kupati another dimension Ya kusema na hiyo kitu Nimeisimamisha Fanya hivi nimeisimamisha Sema magonu jwa nimeisimamisha Laana nimeisimamisha Ajali nimeisimamisha Katika Lakini inaitaji ka mtu ambaya na macho ya kilo ya kuona Bile shetani ya meza kupana kazi Usipokona yu macho ya nani Macho ya disarment Ya kujua Mwana sifi na hiyo imani ya kutemea kahoma, hata mimi nipanisha juzi kazi. Juzi nilisikia homa kari. Ime niandama. Nasikia vitu strange. Nikajua hii ni homa ya kulipinja ni sehinda bungomu. Sasa sayi nikona kukakashwa wapelo. Nikajua no 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 no. Nikakumbuka hile brother ya hamu wapai mokulesi. Ambaya nisikia kahoma. Haka yuka para moja. Nikasema hiyo imani ya kusimamisha homa. Nikamuka saa tisa, naanza kurabasaika. Wewe homa katika jina wa Yesu. Hauta nizuyo kuenda bungoma. Nikaanza kupigana nae. Nikasema hauta niingia. Hauta niingia. Hauta niingia. And I'm telling you, homa haiku niingia. Wewe ambe umeanza kuandamu na cancer. Umeanza kuandamu na blood pressure. Umeanza kuandamu na mavituka. Unawezo katika roho wakusema nimekuona. Nimeona kilo na nipangia Nimeona njama zako Na kwa jina la yesu Na kusimamisha usikaribie Na kusimamisha usikaribie Na kusimamisha usikaribie Na memuna sema hiyo O ilo jishide inaondoka na inaondoka Pakea ino mbubu katika jina la yesu Sema imani ya kusimamisha mambu Wangapu wako wakukayo kusema Leo mimi ni pambeme Leo mimi ni shuja Wakusimamisha mambu Inuwa mkono wakulia, sema mimi ni shujaa Wakusimamisha mambo Kabe ya jateleka Wana sifiwe Wana unafikiria na mnagani Kasichana kadogo katilo hamsini Kamewa kiraoni ya Kenya Na kamewa uniform ya polisi Kana simama kana simamisha Lori ya miku ishiri na ne Na baba mwenye mandeva Mwenye ni hukaya haka kasichana Akisha yona kamegua mkono bibi Na haka cheki na mtu Lori ya miguwa msidi Sika baku ya miguwa msidi Inawe kwa kando ya barabara Ala kwa nasema Let a driving license Wona fikiri yo tori chinyakawe Saso kijaribu kupita Hauta marawu kwa sababu ni kasichana Kwa kilo msidi Unaheshimu kirauni Ya serekari ya kenya Wewe piu kuna kirauni ya serekari ya minu Nikama neti wakumipoteo Wacha niangali upani Nini muna kirauni ya serekari ya minu Na muna esauna shetani na mapepo Zimebebana lori mzima Na uone hii kitu imekuja kugomua ndo wajana Na uwanza kusema no 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 Pona na chukua authority mimi ni mepeo uwezo na masi yesu walizema ni mwapatia uwezo na mamilaka Tuya mbubu za giza na ufano wa shetani Unaimua mkono katika ubuwengu wa roho Unasema na tagaza kwa china la yesu Wewe lori uliopeba mizigo na matatizo na matizo Unasema usimami hapo maramota Ukisha imua hili bini Unapiga saori katika china la yesu Pokia huu upango katika china la yesu Sema ene Kuna siku nilipanga kuruseti Kuruseti ya siku tatu 
na ikawa kuseli moto moto lakini mvua ikaanza kunyesha na nikajua hii mvua itaharibu kuseli nikasema sasa imani itafanya kazi ifanye imani ya kusimamia kaenda kwa jukua nikamwambia watu wa maeneo haya sikizeni that says the prophet huwa na jijaza na ndio jirani yako jijaza wacha kuogopa jamani jijaza mwambie nitajijaza nikasimama kwa kona nasema as long as tuko hapa mvua haitanyesha na nimetangaza kuanzia leo mvua simama kwa imani simama tunakupenda unafanya takwimu na mwa lakini sasa ni wakati wa kuruseti saa kumi kifika usinyeshe tukimaliza kuruseti tumekuruhusu nyeshe nikatangaza kwa jukua wacha majirani waseme wacha kama itakuwa hivyo wakaniweka kwa mteka ah jijaze hallelujah imani ya kusimamisha mambo let me tell you mungu alisikia maombi yangu na siku tatu mvua haikunyesha hata drop moja na siku ya mwisho tulipomaliza kuruseti ilinyesha ya mvua ya kukata na soka baada ya kuseti the following day wakati wakaniambia pasta ulizimamisha na ikakuzikia wewe ni pasta wa ukweli walikuwa nataka kujua kama mimi ni pasta bandia ama ni pasta wa ukweli naomba mwaka huu ijulikane wewe ni mtumishi wa Bwana ulie na neno la kweli na kusimamisha mambo shout a better amen in the name of Jesus Mwana mkono useme napokea imani ya kusimamisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha kunyamaza mambo yakiharibika. Wacha ku respond to unajua kuna kitu inaitwa crisis management. Crisis management ni wakati ambapo jambo limefanyika kazi yako ni kwenda kwa majibu kuchokora chokora kile kinacho. Eh? Kwa mfano and God forbid Shetani anakuja tu na choma hivi vyombo vyote. Alafu naona wazee wa kanisa wanakuja kutoka kwa 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 ile kwa kazi zinaisha zinaisha. Kwa Kristo wengi tuko na hiyo tabia ya kwenda kwenye majibu imefanyika tunaanza kujumbia. Laitu ungalijua kwamba kabla huo moto uje ulikuwa na uwezo wa kusema na hisi ndani yangu kuna kitu kinapakwa na shetani kinyume na vyombo vya kanisa. Unachukua uwezo na mamlaka unasema nachukua imani ya kusimamisha mambo mapaya shetani na kusudia na kanisa leo. Lakini hiyo inaweza kwa wale ambao hawana na tena. Na pili unaingia mtu leo. Bwana anakuelekea katika ndoto. Bwana anakuelekea katika Mungu atakupatia sauti yake. Amika sasa kuna kitu kusimama kwenye pengo. Simamisha jambo fulani. Bwana anakupatia nguvu na uwezo wa kuniombea. Unaliombea na haina hilo jambo linakosa kutendeka. Otherwise kila wakati unajipata mama kazi yako ni ya crisis management. Imetokea hii shida. Wacha nikimbie. Nani atanisaidia? Oh, unaanza kupiga kelele, unaanza kupiga mayowe, unaanza kutafuta msaada ukijihurumia. Leo nimekuja kutangaza roho ya kujihurumia baada ya jambo kufanyika tumeikataa. Tutakuwa tunalipinda kabla halijatendeka. Sema amen kwa jina la Yesu.
Jina la Bwana libariki wewe. Kuna siku Bwana alinyamsha usiku, nikaota kwa ndoto mtu ameinua kiswa nataka kuua mtu. Bwana akanifanya simama kujana na roho ni nani ninaombea lakini ninakutana kwa siku hiyo tulikuwa tunaenda mazishi. Kwa kuenda mazishi Morama. Na tukiwa kwenye gari tukaona gari pale mbele umetokea ajali. Sijui gari lilitoka au lilikaponga mwingine akabingirika akatoka kwa barabara. Gari likabingirika. Hapo hapo Roma bwana akaniambia ile kusimamisha ulifanya kwa maombi. Hiyo accident ilikuwa ni wewe nimepangiwa ya wale ilikuwa hapa tukatoka kwa gari tukaenda tukapata yule ndugu alikuwa kwenye gari imebingirika tukamsaidia akatoka kumbe ni mchungaji ni za pasta tukapoteza what happened hata yeye juu kulifanyika namna gani ajali gari imeisha lakini mchungaji hakuna damu ya mmoja alimwona hakuna mahali aliumia kuna mtu alimwona Na chua ni 
kisha simama Mungu atakupigania unaona ushindi wa Bwana kwa hivyo usiku wa leo ni nini hicho ambacho kimekuwa kikusumbua na una uwezo wa kukisimamisha na mdomo wako Bible says the power of life and death is in the mouth Mungu za kifo na kuishi ziko mdomo wako Mungu atakupatia silaha inaitwa kinywa chako sema amen Unaweza taja kwa kinywa chako na useme nedada ya nedaro wa mioyo usio na katika ulimwengu wa roho iumbike na ifanyike hivyo katika jina la Bwana Inua mkono useme amen katika jina la Bwana Kuna watu wanaongezewa imani hapa katika jina hili na watu wanatoka hapa wakiwa kwa umanda wa kusimamisha mkono mambo yanasimama katika jina la Bwana hiyo ugonjwa inayotesa watu wenu kuanzia leo pokea nguvu za kusimamisha ugonjwa huo kama baba yako alikufa na diabetes ndugu zako hawatakufa na diabetes kama kansa imeingia kwa familia yenu hakuna mwingine atakufa na kansa kama kwenu kuna pattern ya magonjwa ya blood pressure tangaza watoto wako hawatapata blood pressure sema kuanzia hapa hakuna mtu atakufa na blood pressure atakufa na
Si la isla le hicimos como una rusa, tú nos vas a ir. Como una isla, pues. Así se puede dar, mira, se está arreglando. Así que, aquí está en la vida con ella, tú con así. Aquí, aquí, tú sí, porque ella moto, tú con la baile, pues así, 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 así. Isi si kiwa na shida kuri kiri kwenye kwa 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 kuna watu ama kuna watu mara mbili kuna wale ambao baibu nasema wanafunzi wakaanza kupiga makelele maana mashua na meri kebi yao inazama wakaanza kupiga kelele yesu suwa mke jamani hauogopi hauchali kwamba tunangamia yesu wa kwa 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 hawa walikuwa wanafunzi wa Yesu na wewe pia ni wanafunzi wa Yesu lakini vile wana respond kwa crisis hiyo ndio tabia wa Kristo wenu medicine umeanza kuyumba yumba hali zimeanza kuwa mbaya matatizo yameonekana watu wengi huwa wana wanatabia kama wanafunzi wa Yesu baadaye wachukue nguvu na mamlaka wao wenyewe wakemee upepo na kusimamisha maombi haya wanaanza kupiga makelele wanaanza kuogopa wanakufa wakaanza kuitua na hofu inawezekana hata wewe kumaana hapa meli kebu yako imeanza kuyumba yumba mambo yako hayaendi vizuri biashara yako haiendi vizuri na hicho ungalijua una nguvu na mamlaka ya kusimamisha maombi hayo Yesu alipo baadhi nasema akawakemea kwanza sikiza alinua alisimama alikuwa melala akasimama akainua mkono akatumia mawimbi na akatumia akawajumikia pale akawambia eh ni imani ndo eh ni imani hapa oji kwa 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 nini hamuko wa na imani hata kwa usiku wa leo yesu wa nakulisi ndo mba yako mejawa na mawimbi na chua mba yako mejawa na shida hali ni mkumu zina kupika yesu wa nakulisa Eni, kwa nini mbono kwa na uoga? Kwa nini hamna imani bado? Usiku wa leo, imani ya kwa Yesu alikuwa anaongea hapo, ni imani ya kusimamisha mambo. Ni imani ya kuinua mkono na kusema mawimbi na dhuluma yatulie katika jina la Yesu. Inua mkono aseme yatatulia katika jina la Yesu. Sema mawimbi niliyo nayo yatatulia katika jina la Yesu. Haleluya. Na ninaomba iwe hivyo katika jina la Yesu. Usingoje merikebu ya mbuki Usingoje hali ya uzame Usingoje kuzikwa Usingoje usingoje Baiko inasema ukiangalia Kuna watu walikuwa naenda mazishi Luke chapter 7 verse 14 Kuna watu walikuwa naenda kuzika mtoto wao Baiko inasema Walikuwa mepanga mazishi Mambo ya kanga vizuri Mipango imepangwa vizuri Jeneza limenunuliwa Hallelujah Komiti imekaa vizuri Pesa imepatikana Wamenunua jeneza Vitu vyote viko tayari Chakula imeandaliwa Mama fulani ni achapika Vitu vyote viko tayari Baibu inasema Aka karibia Luka chapter 7 verse 14 Luka 7 14 Aka karibia Aka ligusa Hebudu wazi ya masatini Tusikio msafara Kuna msafara uliukuo kienda mazishi Ya kuzika kijana Lakini yesu wakasimama Baibu inasema Wana alikuwa Pomona, ali to, 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 ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mtane na watu wengi mjini walikuwa pamoja naye. Huyu mama alikuwa na mtoto mmoja pekee. Na huyo mtoto ameaga dunia. Na ameaga dunia sasa Yesu anapatana na msamaha. Yesu anakutana na msafara wa mazishi. 
wanaenda kumfika the only son of his mother. Bwana alipomuona Bible inasema alimuonea huruma yule mama akamwambia usiye. Hata na msiku wa leo nakwambia usiye. Inua mkono sema sitalia tena. Inua mkono kwa sauti sema sitalia tena. Ongea kwa kiguu sema dikolera legi. Katika jina la Yesu. Yesu wako mahali hapo anakuambia usilie tena. Hiyo hali imefanya ukalia tena. Walikuwa kwenye msafara wa kwenda mazishi. Walikuwa kwenye msafara wa kwenda kumzika kujana huyu. Lakini Bible inasema Yesu alipomwambia usilie tena, akakaribia, akaliunga jeneza wale waliokuwa wakilichukua wa, wa wakasimama. Kwa jina la mama. 
Nimekuja hapa kuachilia neema ya kusimamisha roho yote. Inaweza ikiwa watu kwenye kaburi na jahanam na kwa shetani tunasimamisha hiyo miguu kuanzia leo. Watakuta kanisani katika jina la Bwana. Sema amen. Watoto wenu waliokataa kanisa wanarudi kanisani in the name of Jesus Christ. Nasema wanarudi kanisani katika jina la Yesu. Shout a better amen. Sema kila mguu wa uongo usiku wa leo tunausimamisha. Katika jina la Yesu. Fanya hivi. Rusha. Hapa pasta wa hedi kwao kwa mimi. Rusha. Asa tena baba mama sema shh. Rusha tena. Magonjwa ya simama. Shida biashara hizo ndoke. Katika jina la Yesu. Ajali iondoke. Tunasimamisha ajali zote. Hautalala Kenyatta. Hautalala hospitali. Tunasimamisha magonjwa yote. Usiku wa leo ni usiku wa kusimamisha. Tunakataa laana zote. Walio sema mtu haitajibika. Walio sema watoto wenu watu waoneka. Watafanya harusi kwa madhabahu. Hiyo leo tunaisimamisha. nimesimamisha 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 na mimi nakubaliana na imani yako naunganisha na yangu tunaunganisha na mchungaji wenu tunaunganisha na parishi minister wenu tunasema haitafanyika haitatendeka kwa jina na ukisikia watoto wako wanachokuwa kibaya ifunze kusimamisha mtoto wa watoto wao alo kanuko alikuja kuniona wiki hii kwa ofisi akaniambia majirani wao wenye wivu walisikia watoto wao wengine university akaenda kutafuta mchawi na udogo wasisome lakini huu huwa this watu na mtoto wakaenda kwa mama wakasema kile mtakwambia tumekisimamisha hapo na tukiongea na hii watoto walimaliza university na wame graduate na wanafanya kazi kama kuna laana na madhabahu yanatesa watu wenu nyumbani wewe haitakutesa kwa jina la Yesu maana usiku wa leo tunasema isimame kwa jina la Yesu haleluya kama kuna mtu alisema nyinyi kile mtawai endesha ni baisikeli amtaendesha gari hiyo laana tumeondoa ya baisikeli kwa jina la Yesu na tunasema you be the first one to drive in your family in the name of Jesus you be the first one to peleka watoto university katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe. Walio kuchorea mipaka wana kuchorea boundary. Leo usiku wa leo tunapasua hiyo mipaka. Na tunasema utafika kwenye hatima yako katika jina la Yesu. Amen. Shout a better amen. Amen. Naomba tunamzea. Inawezekana mambo katika maisha yako. Are you ready to stop? Are you ready to stop? Unasikia kuomba na kusimamisha mambo katika ulimwengu wa roho? Hello. Siwe kama yule malaika aliyesimamisha Balaam na Balak wakiwa wanaenda kwa laani watu wa Mungu. Bali wanasema malaika akatokea na upanga akasimamisha msafara wa Mungu. Haleluya. Malaika akasimama na upanga ulikuwa ukiwaka moto. Mungu alimwambia hapo ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa mwanamke. Ana pikwa punda naongea Ona kitu na kwa mjeto. Anaona kisa upanga wa Mungu. Na anaona mtu anayemsumbua hapa. Bible says ikao mara ya kwanza punda kuongea. Sikwambi Mungu mwaka huu na punda zitaongea kwa jina la Yesu. Maana kuna mtu amesimama na upanga. Na na upanga ni nini? Upanga ni neno la Mungu. Kuna mtu amechikilia neno na kusema nitakupa na hili neno. Na hili kicho cha Mungu kwa watu wetu hakitapita hapa katika jina la Yesu. Mungu anaosema amen katika jina la Bwana. Ninaona watoto wengi wakifanya ndoa takatifu katika madhaba. Katika jina la Yesu. Ninaona waume wengi wakikimbia katika nyumba ya Bwana. Na hii nyumba natangaza itakuwa ndogo kwa kazi ya Mungu mahali hapa. Itakuwa kimbilio la mataifa katika jina la Yesu. So whatever is standing against you, kama vile yule malaika alisimama, jifunza na kusimama na neno la Bwana na ukatae neno neno na hilo neno litakusikia na litapanda mpaka punda wa kwa jina la Yesu. Ukimalizia kwa pepo usiku wa leo. Nataka tuende mbele za Bwana na tumwambie Bwana, nimekuwa mtu wa kutengeneza pamoja. Nimekuwa mtu wa crisis management. Kazi yangu imekuwa kim, 
nimeharibika wacha niende nikafanye repair leo tunakataa roho ya repair leo tunaenda kusimamisha mpango wa shetani mpango wa dunia wa kwa kuangua kanisa tunaenda kwa mungu mpango wa dunia katika familia yenu na katika jina la Yesu utakuwa kuanzia sasa na uwezo wa kusimamisha mambo kabla mpango wa sema huyu ndio wangu sasa katika jina la Yesu sema napokea huyu ndio katika jina la Bwana Are you ready to pray? Yes. Mko tayari kuomba usiku wa leo. Yes. Mko tayari kuomba usiku wa leo. Na mimi naona na yeye na naomba in the name of Jesus. Chochote utakachosimamisha usiku huu. Wacha Biblia sema chochote utakuta hapa duniani. Hata bila dini tutafuta. Kama kuna mitego umepangiwa, leo tunaenda kusimamisha kwa jina la Yesu. Kama kuna laana umepangiwa, leo tunaenda kusimamisha katika jina la Bwana. Kama kuna roho fulani na adama watu wenu na mbali yenu Leo tunaenda kusema you shall be the record breaker in the name of Jesus. Are you ready to pray? Are you ready to destroy? Are you ready to bind every powers of darkness? Na inawezekana katika jina la Yesu. Shout a better amen. Ndugu mmoja akawa na mpango wa kuharibu kanisa letu. Nikasikia zile habari anafanya zile kutoka kwa Mungu. zako zote nimezikaso umeona mzi fulani na fulani na fulani Thank you. 
uma bicha mambo, se uma bicha mambo, e foi a Fanique, que fica gira na Yesu, na Fafara Mama, e na Tiria Neyama, e na Tiria Mbubu, e na Tiria Ipaco, e na Tiria Moto, muito obrigado. Diabetes haitengia 
ndani yako magonjwa ya ukona mbale ninayakemea kuwazia sasa inachona kwa damu ya wana kondoro wa mwa wa yesu katika jina la yesu inachukua kuku na mamalaka inaharibu kila utawala inaharibu mapeko majini na kuku za giza utawala watu wa giza ushara ya ute aji haiti kutarizi na kutumbika kwa damu ya yesu mishale imeanza kuundwa saa hii. The Bible says no weapon fashioned against you shall prosper. Inawezekana saa hii shetani ameanza kuunda mishale yake na silaha zake zikuelekea. Kuja leo tuseme hiyo mishale. Tumekosesha nguvu. Tumekosesha nguvu na mamlaka katika jina la Yesu. Kidia katika jina la Bwana. Anza kuomba, anza kumwambia Bwana, hakuna mishale, hakuna silaha itakayoundwa kinyume changu. Itafaulu kwa jina la Yesu. Kuja kwa imani. Amini Bwana. Inatendeka usiku wa leo. Inatendeka usiku wa leo. Inatendeka usiku wa leo. Kila silaha iliundwa kinyume changu. Na tangaza itafaulu. Na tangaza itaweza. Na tangaza mishale yote ya dunia yote ivunjike. Yote iharibike katika jina la Yesu. Kuonyesha mikono hapa mbele na kusema Bwana wasifiwe. faulu tena katika jina la Yesu naamini ukuta wa damu ya Yesu umesimama katika maisha yangu napokea nguvu ya kusimamisha kazi zote zake katika jina la Yesu nimeo mikono vizuri baba nasema asante kwa ajili ya imani iliyo ndani ya watu hao 
na sasa kwa jina la Yesu natangaza no weapon fashioned against us shall prosper mishale ya divorce mishale ya kuachana na mume wako na ipokuwa na kukataa na ila ani na kuikemea magonjwa nayo rushwa na ifunga kuanzia sasa laana ya kukosa kazi na kuputwa kazi na tangaza haina nguvu haina uwezo na mamlaka kwa jina la Yesu in the name of Jesus and I speak the power of Jesus upon your lives the power of Jesus upon your family the power of Jesus upon your business the power of Jesus upon the child of Jesus akuna silaha itakendo kuja itakaudi kwa sasa pokea neema kushinda pokea neema kuendelea pokea neema kushinda ni shaka pokea neema na kwa kuanzia sasa pokea neema mimi na baraka za Mungu dini wali tuwalea Jesu mama magonjo nimeyasimamisha na ana zote nimezimamisha katika jina la Yesu agenda of the enemy shall not prosper upon your life in the name of Jesus katika jina amen amen bwana mbariki sana na maana kwamba unampenda Mungu na Mungu kiraoni au na authority wewe ni askari mpya kwa usiku wa leo amua i want to see you as you are so you can ask 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 so you tapo kiwe kile katika Kristo Yesu sema amen tafakari maisha yako angalia maisha yako jitazama ujiulize what am i doing outside nafanya nini nje mimi nataka kuwa mfano kwa wanangu wote sasa tutazama ujiulize siku wale watu wote siku ambao nilikutana na Bwana Kobo alimenyana na Bwana usiku mzima. Alisema jina langu. Yakobo alikuwa alibadilishiwa jina. Akaanza kutoa Yakobo. Yaani alisema wale wale usiku wa kujana kwao. Na ukabadilishiwa jina. Sasa tumeanisha mchezo wetu. Nasema pastor I want to receive Jesus to be Lord see I begin to you this is a very divine moment asante kwa hiyo mikono inaeduliwa ndio kwa maana ya kwa hiyo 
maisha yako. Siangalie maisha ya jirani, wewe angalia maisha yako. Hapa unasema ni maisha ya maisha yako. Nataka kupokea Yesu wa mwokozi wa maisha yako. Ninua mkono, ninua mkono, ninua mkono. Kuna watu wengi saka yes, kuna watu wengi. More than 20 people here ambao usiku wa leo ndio usiku wa kukutana na Bwana. Ah, tuwezi ena nyumbani bila wewe kupokea Yesu. Wacha kidosha Bwana. Hata hiyo chance ya mwisho kupata kutasi. You may never know. Mungu anakupenda amekuleta mpaka kwa nyumba yake usikaushe moyo wako. Na hivyo nasema ninakubisha kilango usikaushe moyo wako. Nifungulie niingie na nifanye maskani ndani ya moyo wako. Fanya maskani usiku wa leo. Mpaka Yesu awe kwa kwa Nuko huko vizuri mara ya mwisho. Nataka kufanya hiyo chapter mara ya mwisho sasa. Inua mkono mzuri. Thank you. Thank you for being here. Thank you. Do not be ashamed of any man. Usimwaingikie mtu yote. Ni wakati wako wa kusalimisha maisha yako kwa Yesu. In Jesus. Kwa sababu ya roho ambazo zimekuwa 
tumepatikana jioni ya leo vijana hao ambao wametambua ya kwamba wanakuhitaji ili uingie ndani ya meo yao sasa tunawaombea Mungu ili Bwana uwabadilishe katika jina la Yesu Sasa, unajua unaposikia sauti ya Bwana 
Wala si mama pala. Wala puja, hindi wala pala Jesus. Hallelujah, you know we come say mama na na Jesus. Katika jina la Yesu. Wakati ulipokuwa usiku akalala 